Saudações! Estamos aqui em mais um Vai de Cevada com Amandi, Anaí e tantas outras. Se apresente de maneira performática. Performática? Ah! Amandi está lançando Água de Chuva, que é um livro autobiográfico. Para quem não sabe, a Amandi chegou no Brasil como refugiada política. Fala um pouco para a gente da tua história, Amandi. Eu vou falar por cima, hein, gente, porque vocês têm que comprar o livro para conhecer. Mentira. <risos> Essa aqui é minha autobiografia até os 12 anos, né? E esse aqui fala da minha história, assim, é, <coughs> da ditadura, né, que aconteceu no Paraguai, na verdade, em toda a América Latina, na época da Operação Condor, né, que todo mundo estava em ditaduras na América Latina. No Paraguai também não foi diferente, foi uma das maiores ditaduras é, de mais tempo, né, durou 33 anos o domínio do, do general Stroessner, né, que no final veio, veio falecer aqui no Brasil mesmo, em Brasília, né. É, e ele também era refugiado, olha que coincidência. Quando ele morreu, ele também estava refugiado aqui no Brasil. Mas isso aqui conta a história, a minha história de que quando meus pais tiveram que fugir, porque eles estavam sendo procurados, como foi essa época do cativeiro, né? De, de, como era para uma criança se imaginar nessas condições e como foi também ter que, no final, depois fugir do país para estar aqui hoje com vocês nesse programa maravilhoso. <música> Pública é a mulher e por rea conhecida, a puta mais recogida, república deve ser. E seguindo o parecer dessa lógica absoluta, todo aquele que se refuta de república ser hijo é, sem lugar a dúvidas, um hijo da gran puta. Acho que a gente precisa beber mais para falar da importância da cerveja na tua vida. A cerveja é muito importante na vida das pessoas, né? Porque o é, que seria das pessoas sem uma desculpa, né, gente? Né? Para a gente poder fazer as coisas que a gente quer mesmo. Se permitir fazer coisas que não é, ninguém vai querer que você faça. Você faz porque você quer. Né? Ninguém fala, ah, não, minha mãe falou que eu tenho que tomar uma cerveja antes de dormir. Eu não posso dormir se tomar uma coisa. Né? Não é assim. Você vai porque você quer. As pessoas podem falar, não, não faça. Mas você faz. Dificilmente é uma coisa assim que você vai fazer sozinho, né? Não parece? Rola também, né? Rola. <risos> mas, mas assim, em companhia, mas gostoso. Assim, é que nem sexo, vai. Tudo bem, você pode fazer de forma solitária, né? Mas com gente é mais gostoso, né? Quanto mais gente, melhor, não é? Sexo é uma coisa que nem parece que a gente tá no século XXI, né, gente? O pessoal vai falar de sexo e parece, gente, que somos todo mundo crente na igreja, né? Vestido de preto, falando, oh, eu casei virgem, né? Nunca dei o cu, né? Umas coisas assim, né? Imagina te falar de poesia erótica, então. Né? O pessoal deve achar que é a maior novidade do mundo, né? Sabe assim? Tipo, nunca ninguém no mundo fez poesia erótica. Gente, dois mil anos atrás o pessoal era muito mais putenheiro do que é hoje. Acho que a cerveja, por isso, tem esse papel fundamental, entendeu? Que é não deixar a gente pensar dentro da caixinha, entendeu? Vamos pensar fora da caixinha, gente. É gostoso, vamos parar de ser tão limpinho, né? Vamos parar de ser tão ordeiro, tão... Agora, com vocês, a cerveja da noite! Uh! Apresentada por Ivan. Vai, Ivan! Vai, Ivan! Olá, pessoal! Essa é a cerveja da noite, a Double Ipa da Uke Beer. Double por quê? Porque é muito lúpulo, muito álcool, muito malte. É excesso. Os norte-americanos adoram excesso e a gente baseou neles para criar a Double Whip da Uke Beer. Você vai ter 9% de álcool, você não vai sentir na boca, você vai ficar bem louco. Você vai sentir também um gosto de malte, você vai sentir o gosto de lúpulo e você vai beber uma boa cerveja. Quem vai beber? Double Whip da Uke 
Aqui pertinho do cu do padre, mas muito mais gostoso. O padre é, é gostoso, padre. mas é no perinho. <risos> Amandinha, vamos fazer um brinde. Por favor, propõe um brinde. As possibilidades outras, ainda não pensadas. Isso, as possibilidades... Um brinde às possibilidades outras, ainda não pensadas. Uh! O que você achou dessa breja? Hum, muito saborosa. Deliciosa. Essa aqui é da noite? Hum. Essa é uma double IPA. Hum. Olha, da vale hora. a pena, vale a pena a gente vocês conhecerem, hein? Que rango que ficaria legal com essa breja? O que, que você, se eu fosse cozinhar alguma coisa pra casar com essa breja aqui, o que, que ia rolar? Então podem até me levar a mal, mas uma carne ia ficar bom. Pode me levar mal, eu digo, porque não é o tão politicamente correto, né? A gente falar de carne. <risos> Ainda mais depois da vaca da galáxia, né? Mas ia ficar bom, gente. Uma Mas carne. Também, é, uma um queijo. Uma coisa densa, né? Um pesto, molho pesto. Acho que uma coisa mais densa. Porque tem um gosto bem forte, né? Bem marcante. Né? Que eu acho que vai combinar com um sabor forte também na comida. Vai realçar o sabor da comida. Os veganos comem alguma outra o coisa. Pesto, o pesto, o pesto. Pedro, o pesto. Para os veganos, pesto. Para os carnívoros, um filézão. Mas um baby beef fica aí a bem pra caramba, né? Amandi, Anaí, minha gota de chuva. Por gentileza, compartilhe com todo, toda a comunidade intergaláctica a pior ressaca de toda a sua existência terrena. O pior pra mim não é nem a ressaca. É aquela coisa que o pessoal vem depois te contar. Ah, sabia que você dançou cancã -can em cima do bar, né? Da mesa do bar. Eu? É você, entendeu? Essas coisas que pegam, entendeu? Porque vomitar, né? Se regenerar, depois você se regenera. Né? Eu nunca tive aquela coisa, nossa, nunca mais eu vou beber, né? Nunca tive. Eu tive já uma coisa assim, puxa, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou chegar nesse ponto. Né? Cheguei em outros, né? É bom isso, né? Porque aí você acaba indo para outra direção. Qual o seu nível de celebridade? Meu nível de, de celebridade, se é para ter que falar disso, meu nível de celebridade não é nem nacional, nem internacional. É intergaláctico, né? Porque eu sou representante da Vaca da Galáxia. E uma vez por mês rola a festa da vaca, né? Que começou como uma vaquinha mesmo, né? No sentido de vaca de vaquinha mesmo, sabe? Quando uma bezerra. Um, é, cada um dá um, um, uma coisa, sabe? Assim, ah, eu tenho tanto, eu tenho tanto. Ah, eu tenho pão, eu tenho leite. Ah, vamos fazer um chocolate. O objetivo da Vaca da Galáxia é parar carro. Né? É parar carro na rua, é beijar os motoristas, beijar os passageiros, <risos> beijar as pessoas que estão passando, distribuir o amor. Né? Oh, estão fechando, gente. Pô, tá acabando a entrevista agora. Tô muito triste. <risos> Não, quer tá acabando. Deixa tá acabando. eu cantar, deixa eu cantar. Eu sou o Exu do rock and roll. Deixa eu cantar, deixa eu cantar. Eu sou o Exu do rock and roll. Do rock and roll. Gente, estão falando pra mim que se eu tiver um milhão de likes, eu volto aqui pra entrevista. Ajuda eu, gente, por favor. Ajuda, vai. Dá um milhão de likes pra nós. Eu volto aqui. Um milhão. Eu, eu, um eu milhão. te falo o gostinho de cada uma das brejas.